সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা অভিনন্দন জানাচ্ছি আজকে আমাদের এই পঁয়ত্রিশতম ওয়েবনারে আমাদের এই ওয়েবনারটি আপনারা যারা উপস্থিত আছেন এবং আমাদের ম্যাম সহকারে ম্যাম আমরা আমাদের ওয়েবনারটি অর্গানাইজ করছি আমরা সোশ্যাল রিসার্চ গ্রুপ আমার নাম কৃষ্ণ কুমার সাহা আমি টেন্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচডি স্কলার এবং কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের লোক প্রশাসন বিভাগেও কর্মরত আছি আর আমাদের যে সোশ্যাল রিসার্চ গ্রুপ এটা মূলত আমাদের বাংলাদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষার্থীদের একটি একটি চেষ্টা বলতে পারেন আমরা এই সোশ্যাল রিসার্চ গ্রুপের মাধ্যমে আমরা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধরনের গবেষণা ভিত্তিক আর্টিকেল বা নিউজ পেপার আর্টিকেল আমরা আমাদের শিক্ষার্থীদের মাধ্যমে প্রকাশ করিয়া থাকি এবং যখন এই ফেব্রুয়ারি মার্চ মাসে করোনা শুরু হলো তারপর আমরা দেখছিলাম যে আমাদের ফিজিক্যাল ডিস্টেন্সিং এর কারণে আমরা আমাদের শিক্ষার্থীদের সাথে কানেক্টেড হতে পারছিলাম না কোনোভাবে ওই সময়টাতে আমরা চেষ্টা করেছি আমাদের শিক্ষার্থীরা যাতে ঘরে বসে না থাকে তাদেরকে একাডেমিক কার্যক্রমের সাথে কিভাবে এঙ্গেজ করে রাখা যায় তার এই ফলশ্রুতিতে আমরা শুরু করেছি আমাদের ওয়েবনার এবং আজকে একটি একটি করে পঁয়ত্রিশতম ওয়েবনারে আমরা চলে এসেছি এবং আজকে আমাদের সাথে উপস্থিত আছেন খুশি কবির যিনি কোয়ার্ডিনেটর হিসেবে আছেন নিজেরাই করির সাথে এবং ওয়ান বিলিয়ন রাইজিং বলে আরেকটি সংগঠন ম্যাম সেখানে অর্গানাইজ করে থাকেন এবং আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় বা ম্যাম যে বিষয়টি নিয়ে কথা বলবেন মার্জিনালাইজ পপুলেশন অ্যান্ড বেয়ার রাইটস এবং এই বিষয়টি নিয়েই কাজ করে থাকে এই নিজেরা করি যে সংগঠনটি আছে নিজেরা করি বাংলাদেশ আজকে আমাদের আলোচক খুশি কবি তার সম্পর্কে যদি ছোট্ট করে কিছু বলতে চাই সেটি হচ্ছে যে উনিশশো সালের পর থেকে বাংলাদেশ বাংলাদেশ স্বাধীনের পর থেকে উনিশশো সালে সে এনজিও সেক্টরে কাজ করা শুরু করে এবং উনিশশো সালে সে নিজেরা করিতে জয়েন করেন সেখানে জয়েন করেন একজন ন্যাশনাল কোয়ার্ডিনেটর হিসেবে এবং সেখানে তিনি কাজ করা শুরু করেন ল্যান্ড বেস রুরাল ওমেন অ্যান্ড ম্যান এবং পরবর্তীতে সেখানে কাজের সুবাদে তিনি দেশ ও দেশের বাহিরে বিভিন্ন জায়গাতে বিভিন্ন সংগঠনের সাথে কাজ করা করেছেন এবং বর্তমানে তিনি প্রমোটিং জেন্ডার ইকুয়ালিটি উইমেন রাইটস এবং মার্জিনালাইজ পিপুলস রাইট ল্যান্ড রাইটস সেকুলারিজম এনভায়রনমেন্টাল জাস্টিস ফুড সভারেন্টি এবং এনশিয়রিং ডেমোক্রেটিক্স প্র্যাকটিসের সহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে সে এবং তার সংগঠন নিজেরা করি কাজ করে যাচ্ছে তো ম্যাম আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনি আমাদের সাথে জয়েন করেছেন ম্যাম আমাদের এই ওয়েবনার সম্পর্কে আমি একটু বলে রাখতে চাই আপনাকে সেটি হচ্ছে আমাদের ওয়েবনারটা পুরোটাই একটা একাডেমিক প্রচেষ্টা এখানে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমাদের শিক্ষক সহকর্মী শিক্ষক এবং শিক্ষার্থী বাংলাদেশের বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের থেকে জয়েন করে থাকেন আর আমাদের যে আজকের বিষয়টি আমরা নির্ধারণ করেছি এবং আপনি সেটাতে সম্মত দিয়েছেন যে মার্জিনালাইজ পপুলেশন অ্যান্ড দেয়ার রাইটস এই বিষয়টি নিয়ে আপনি প্রথমে পনেরো থেকে বিশ মিনিট কথা বলবেন কথা বলার পর আমাদের যারা উপস্থিত আছেন আমাদের সাথে জয়েন করেছেন তারা আপনার আলোচনার উপর ভিত্তি করে যদি কোনো প্রশ্ন বা কোনো মতামত দিতে চান আপনার আলোচনা শেষে আমরা সেই ফ্লোরটি ওপেন করব তখন তারা আপনাকে সরাসরি যদি চাই সরাসরি প্রশ্ন করতে পারেন অথবা কেউ যদি চান অলরেডি আমাদের চ্যাট বক্সে আপনারা মেসেজ করে আমাদেরকে জানাতে পারেন যে আপনি আপনার আজকের স্পিকারকে কি প্রশ্ন করতে চান আর আমাদের এই ওয়েবনারটি আমরা রেকর্ড করতে পারবো থ্যাংক ইউ ম্যাম জাস্ট আর একটু ছোট করে আমাদের ওয়েবনারটি আমরা রেকর্ড করে পরবর্তীতে আমরা ফেসবুক এবং ইউটিউবের মাধ্যমে ইন্টারনেটে থাকবে অনেকেই দেখা যায় যে সরাসরি স্ট্রং ইন্টারনেট কানেকশন না থাকার ফলে এবং প্রচুর ইন্টারনেট এই জুমের মাধ্যমে খরচ হয় এই জন্য অনেকে সরাসরি জয়েন করতে পারেন না তারা পরবর্তীতে এই ইউটিউব এবং ফেসবুকের মাধ্যমে এই অনুষ্ঠানগুলো দেখে থাকে সো আমি আর কথা বাড়াবো না আপনারা যারা এখন আমাদের সাথে আছেন এখন আমরা সরাসরি চলে যাচ্ছি খুশি কবির কাছে ম্যাম আপনি এখন আমাদের সাথে যে বিষয়টি নিয়ে কথা বলতে কথা বলবেন সেটি হচ্ছে মার্জিনালাইজ পপুলেশন অ্যান্ড দেয়ার রাইটস ম্যাম আপনি কি আমাদের কথা শুনতে পাচ্ছেন আলোচনা শুনছেন আমি ধরে নিচ্ছি কয়েকজন হয়তো দেশের বাইরে থাকে দেখে আপনারা এ রাতটাও করে দেন আর আপনাদের নিজেদের কাজ কর্ম যেগুলো আছে সেগুলোর পরেই হয়তো রাতে আপনারা বসেন তো আপনাদের আমি জানি না কে কোন ডিসিপ্লিনে আপনারা পড়াচ্ছেন বা পড়ছেন তো আমি যেটা আলোচনা করব সেটা তো মানে মূলত হচ্ছে মানে সোশ্যাল সায়েন্সের ব্যাকগ্রাউন্ডের প্রেক্ষিতে চলে আসবে আমি একাডেমিক না 
কিন্তু আমি টোটালি একজন অ্যাক্টিভিস্ট আর প্র্যাকটিসিয়ার মানে প্র্যাকটিসিয়ার বলতে গিয়ে আমি কিন্তু মাঠে ঘাটেই কাজ শিখেছি মাঠে ঘাটেই আমি করেছি প্রচুর বই পড়াশোনা সবই করেছি এখনো পড়ি মাঝে মাঝে লিখিও লিখতে হয় আর বিদেশে অনেক ইউনিভার্সিটিতে বক্তৃতাও দিতে হয় সেটাও দিয়েছি কিন্তু আমি ওইটা বলতাম যে আমি অ্যাকাডেমিক না তারপরেও আপনারা যারা আছেন তাদের সাথে আমি যেটা আলোচনা করতে চাচ্ছি সেটা প্রথমেই বলবো যে আমরা একটু মার্জিনালাইজ পপুলেশনের একটু সংজ্ঞাটা আমরা একটু ঠিক করে নিই যে আমরা কাদেরকে মার্জিনালাইজ পপুলেশন বলছি তো এখন যেটা হচ্ছে যে অর্থনৈতিক ভাবে অনেকে মার্জিনালাইজ কেন আমাদের সমাজটা খুবই শ্রেণী বিভক্ত একটা সমাজ ব্যবস্থা এবং ইদানিং আরো বেশি দেখা যাচ্ছে যেটা আগে অনেক সময় একটা সামন্ত অবস্থান ছিল যেখানে পরিবার কোন পরিবার থেকে আসছে তাদের শ্রেণী কি ওই ধরনের একটা শ্রেণীর অবস্থানটা ছিল কিন্তু এখন যেটা হচ্ছে সম্পূর্ণভাবে একটা পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অবাধ পুঁজিবাদী ব্যবস্থার প্রেক্ষিতে অর্থ যার কাছে আছে তার কাছে সবচেয়ে বেশি ক্ষমতা আছে এবং অর্থ যার কাছে আছে সেই কিন্তু তার অর্থনৈতিক অবস্থার আর শক্তিটা ব্যবহার করে সেই শক্তির মাধ্যমে সে রাজনৈতিক ভাবেও সে ইটা ওই যোগাযোগটা সৃষ্টি করে কেন আমরা যদি দেখে থাকি আর আপনারা যদি পড়ে থাকেন সব জায়গায় পত্রিকায় যে ইদানিং মাঝে মাঝে যে ধরা হচ্ছে এবং ধর ধরে দেখা যাচ্ছে যে যে সকল আকাম কুকাম করছে দেশের মধ্যে এদের অনেকে দেখা গেছে যে এরা প্রচুর হয়তো একজন টেম্পো চালক ছিল সে বা সিএনজি চালক ছিল সে এখন কোটিপতি হয়ে গেছে তো সে আগে বিএনপি যুব দলে ছিল এখন সে ইসের আওয়ামী লীগের যুবলীগে ঢুকে গেছে তো এই জিনিসগুলোই আমি বলছি আর আমি আমার আলোচনার মধ্যে কিছু আমি নিয়ে আসবো একাডেমি কিন্তু অধিকাংশ আমি এটা রিলেট করব বাস্তবে মাঠে আর গ্রামে আর মানুষের মধ্যে এটার কি আমরা দেখছি এটা প্রভাব আর অবস্থানটা আমরা মাঠ পর্যায়ে কি দেখছি তো সেখানে আমরা দেখব যে সেই জায়গায় দেখা যাচ্ছে যে অধিকাংশ এখানে অর্থনৈতিক অবস্থান রাজনৈতিক যে অবস্থান সেটা সৃষ্টি করছে এবং তার সাথে সাথে সে তার নিজের একটা সামাজিক অবস্থান গড়ে তুলে ফেলে এই সামাজিক অবস্থান আগে যেরকম আমাদের আধা সামন্ত হোক বা খৈষ্ণব যেটা ব্যবস্থা যেটাই হোক তখন কিন্তু কে কোন পরিবার কে কোন অবস্থায় এটা কিন্তু একটা ম্যাটার করত বিশেষ করে ঢাকার বাইরে ঢাকায়ও এটার একটা অবস্থান ছিল ঢাকার বাইরে আরো বেশি ছিল কিন্তু এখন এই জিনিসগুলো আর কোনো বিষয় না সম্পূর্ণভাবে এটা হলো যে কার দখলে আর কার অবস্থাটা আছে তো এর বাহিরে যারা তাদেরকে আমরা মার্জিনালাইজ বলবো কিনা তো এর বাহিরে সবাই মার্জিনালাইজ কিনা তো এর বাহিরে সবাই নিশ্চয়ই মার্জিনালাইজ না কেন আমরা যদি অর্থনৈতিক সামাজিক এবং রাজনৈতিক অবস্থা যদি দেখে থাকি কোনো না কোনো ভাবে যে সে যদি একটা সুবিধা জায়গায় যদি চলে আসে তাহলে সেখানে সে মার্জিনালাইজ খুব বেশি হতে পারে না তারপরে আমরা দেখি অনেক সময় যে গোষ্ঠীগত ভাবে মার্জিনালাইজ হয় কি না তো আমি একটা দেখ বুঝাতে চাচ্ছি আপনাকে যে মার্জিনালাইজেশনের অনেকগুলো সংজ্ঞা আছে আর অনেকগুলো ভাগ আছে অনেকগুলো ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ আছে যেটার প্রেক্ষিতে নারীবাদীদের মধ্যে থেকেই আসছিল ইন্টারসেকশনালিটি তো এখন এটা কিন্তু সার্বিক ভাবেই উন্নয়নের জগতে এবং সামাজিক সমাজ বিজ্ঞানের জগতে সব জায়গায় কিন্তু ইন্টারসেকশনালিটিটা এখন নতুন করে সবাই বিশ্লেষণ করতে শুরু করে দিয়েছে ইভেন জাতিসংঘ হোক সবাই কিন্তু এই শব্দটা এখন গ্রহণ করে নিয়েছে ইন্টারসেকশনালিটি ইন্টারসেকশনালিটি মানে যে আমি সবকিছুই দেখব যে এখন শুরু হয়েছিল নারীদের মধ্যে থেকে নারীবাদী মহিলাদের মধ্যে থেকে বিশেষ করে আমেরিকার যারা কৃষ্ণাঙ্গ ছিলেন যারা কালো তাদের মধ্যে থেকে যেটা হচ্ছে যে একজন সে কিম্বলি ফ্রেন্ডস নামে একজন অধ্যাপক আছেন এখনো সে বেশি বয়স না কিন্তু সে তার গবেষণায় যখন বের করেছে যে একই কাজ করছে একই অর্থ মানে অর্থনৈতিক শ্রেণীগত ভাবে একই জায়গায় থাকলে একজন সাদা নারী যে ধরনের 
শিকার হয় সমস্যার একজন কালো নারী সমস্যা অনেক বেশি এবং একজন কালো পুরুষ আর কালো নারীর মধ্যে পার্থক্য দেখা যাচ্ছে তো সেখানে সে তখন চলে আসছে যে আমাকে সবগুলোর ভাগগুলো দেখতে হবে ইন্টারসেকশনালিটি সেই কারণে আসছে আমি আপনার কেন আমি এটা নিয়ে আসছি আপনাদের কাছে সামনে এটা আমি একটু পরে আবার আলোচনা করব তখন এটা আর একটু স্পষ্ট হয়ে আসবে তো আমি যেটা বলতে চাচ্ছিলাম যে প্রথমে যে একটা হলো অর্থনৈতিক ভাবে যেটা আমরা দেখছি খুব প্রভাব বিস্তার করছে সব জায়গায় সেটা হলো অর্থনৈতিক অবস্থানটা কিন্তু আবার আমরা যেতে দেখছি যে সামাজিক অবস্থান এখন সামাজিক ভাবে সে অর্থনৈতিক ভাবে সে হয়তো সচ্ছল না কিন্তু কোনো না কোনো ভাবে তাকে সামাজিক ভাবে মানুষ গণ্য করে তাহলে সে মার্জিনালাইজ হবে কি না তো এই জায়গায় ইন্টারসেকশনালিটিটা আসে যে সে তাকে আমি তাকে প্রান্তিক জনগোষ্ঠী হিসাবে দেখব কি না সেটা হলো প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর হয়তো সে পড়বে না কিন্তু সে আবার ক্ষমতাসীদের মধ্যেও পড়বে না সে একটা মাঝামাঝি অবস্থায় চলে আসতে পারে আর রাজনৈতিক ভাবেও আমরা ওইভাবে দেখতে পাচ্ছি তো একটা যেটা দেখছি যে সামাজিক ভাবে কিন্তু আরো মার্জিনালাইজ হলো যেটা আমরা যেটা দেখি আমাদের এখানে যে অর্থনৈতিক ভাবে সবচেয়ে বেশি মার্জিনাল মার্জিনালাইজ মানে যে একেবারে প্রান্তে আছে আমরা অনেক সময় ওই মার্জিনালাইজ শব্দ ব্যবহার করি অনেক সময় যারা আমি আমরা আলোচনা করি যে যাদেরকে গণ্য করা হচ্ছে না যাদেরকে আমলে নেওয়া হচ্ছে না দোজ হু আর ওদেরকে ইনক্লুড করা হচ্ছে না এক্সক্লুডেড কমিউনিটি যাদেরকে আমলে বা গ্রহণ করা হচ্ছে না তাদেরকে গণনার মধ্যেও নেওয়া হচ্ছে না অধিকাংশ ব্যক্তি কিন্তু কোন না কোন ভাবে কোন না কোন ফর্মে মার্জিনালাইজেশন বা এক্সক্লুজনের মধ্যে পড়ে গিয়ে থাকে আমরা যদি দেখি যে আমাদের দেশে যে সকল নীতি নিয়ম আইন যেটাই আছে যদিও আমাদের সংবিধান সবাইকে সমান অধিকার সব জায়গায় দিয়েছে আমাদের অনেকগুলো আইন আছে আর ওই সংবিধান এটাও বলেছে যারা পিছিয়ে আছে বা যারা সুবিধা বঞ্চিত হয়ে আছে তাদের জন্য বিশেষ কর্মসূচি আর বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া উচিত যেন তারা উপরে আসতে পারে যে কারণে এটা স্পষ্টভাবে লেখা আছে কিন্তু আমরা যদি দেখি যে যে আইন যে নিয়ম যে নীতিমালা যে বিধি যে সবগুলো ছিল আগে তার মধ্যে থেকে দেখা যাচ্ছে যে অনেক ক্ষেত্রে এগুলো পরিবর্তন হয়ে গেছে এবং নতুন যেগুলো আসছে সেখানে কিন্তু প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর বা বঞ্চিত সুবিধা বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর পক্ষে যে নীতিমালা গুলো ছিল বা যে নিয়মগুলো ছিল বা যে বিধানগুলো ছিল সেগুলো আর কার্যকরী হচ্ছে না যেমন খাস জমি খাস জমি বন্দোবস্ত প্রথমে একটু বাহাত্তর থেকেই চলে আসছে এবং যেটা হচ্ছে যে এটা ভূমিহীনদের মধ্যে এটা বিতরণ করা হবে একটা নীতিমালাও খুব স্পষ্ট ভাবে আছে নীতিমালা এখনো পরিবর্তন হয়নি নীতিমালা যে একশো ভাগ যে খুবই ভালো আর সঠিক সেটা না কিন্তু একটা নীতিমালা আছে কিন্তু এখন নীতিমালা বহন করা গ্রহণ করা হচ্ছে না বরঞ্চ নতুন একটা ওরা ইয়ে নিয়ে আসছে নিয়ম নিয়ে আসছে যে সরকার চাইলে ভূমি মন্ত্রণালয়ের অধীনে সরকার চাইলে এই ভূমিগুলো কোন কমার্শিয়াল ভেঞ্চার কে কমার্শিয়াল প্রাইভেট কোম্পানিকে তাদেরকে এটা তাদের ফ্যাক্টরি করার জন্য বা কোনো কিছু উৎপাদন করার জন্য তাদেরকে দিয়ে দেওয়া যেতে পারে যেটা আমরা দেখছি যে অনেক ক্ষেত্রে যেখানে অধিক খাস জমি আছে সেগুলো কিন্তু দেওয়া হচ্ছে জলাশয়ের ব্যাপারেও একই দেখছি যে জলাশয়ও এখন তারা একটা ঈদ করে দিয়েছে নিয়ম করে দিয়েছে এত একর পর্যন্ত এটা দিতে পারবে ইউনিয়ন পরিষদ তারপরে দিবে এটা ইউএন এর মাধ্যমে তারপরে আসবে এটা জেলা পর্যায়ে তারপরে এটা মন্ত্রণালয় পর্যায়ে সেখানেও আছে যে বিশ একর পর্যন্ত এটা যুদ্ধের মধ্যে দিতে পারে তার নিচে হলে দিতে পারে আর একেবারে উন্মুক্ত জলাশয় বা যেগুলো আছে সেগুলো কাউকে দেওয়া যাবে না তারপরেও দেখা যাচ্ছে বেআইনি করে বলে বলা হয়েছে অনেক জায়গায় যেটা মৎস্যজীবীদের দেওয়া হবে মৎস্যজীবী সমিতি 
সব ভুয়া মাৎসজীবী সমিতি করে সেগুলো কিন্তু দখল করে নিয়ে নেওয়া হচ্ছে এইগুলো কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে জেলে ভূমিহীন এরা আরো মার্জিনালাইজ হয়ে যাচ্ছে তো একদিকে আমাদের জিডিপি বাড়ছে আমরা অর্থনৈতিক ভাবে আরো সচ্ছল হচ্ছি আর এটাও ঠিক আমি বলবো যে আমি যেহেতু স্বাধীনতার পরপর থেকে কাজ করছি আর তারপর থেকে তেহাত্তর চুয়াত্তরে আমি গ্রামে গিয়ে থাকতে শুরু করে দিয়েছি একটা না অনেক বছর আমি গ্রামে গুলোতেই ছিলাম শহরে ছিলাম না তো সেখানে যেটা আমি দেখছি যে 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 প্রকারের আমি আশি একাশি পর্যন্ত আমি দারিদ্র দেখেছি মানে দারিদ্রতা দেখেছি দরিদ্র জনগোষ্ঠীর যে অবস্থাটা দেখেছি যেখানে এক বেলাও খেতে পারতো না অনেক সময় যেখানে আমরা যেটা হয়তো উপন্যাসে যদি আমরা ওই সংসপ্ত পড়ে থাকি বা এরকম যেগুলো পড়ে থাকি তখন দেখব যে কেউ কচু গেচু এগুলা তারপরে সাপলা টাপলার তারপরে ধান পরে আছে সেগুলো কুড়াই নিয়ে এইগুলো এরকম খাওয়া হতো এটা আমার নিজের চোখেও আমি দেখেছি সত্তরের থেকে নিয়ে বিশেষ করে চুয়াত্তরের বন্যার পরে তো আরো বেশি কিন্তু আমি আশি একাশি বিরাশি পর্যন্ত এই অবস্থা দেখেছি যে হয়তো আটা নিয়ে আটা পানিতে গলিয়ে বাচ্চা বা পরিবারকে খাওয়ানো হচ্ছে ওটা সুপের মতো একটু মরিচের গুঁড়া দিয়ে তো এইটার অবস্থা এখন নাই এখন প্রায় প্রত্যেক বাড়িতে তিন বেলা না রান্না হলেও দুবেলা রান্না হয় তো আমি সেটাই বলছি যে অবস্থা পরিবর্তন হয়েছে যেখানে দু টাকা দিন মজুরের আমি দেখেছি সব সর্বনিম্ন দু টাকা আমি যখন এটা সত্তর দশকের কথাই বলছি দু টাকা ছিল দিন মজুরের মজুরির হার এখন কিন্তু তিনশো টাকা নিচু হলে নিম্নে পর্যায়ে চারশো পাঁচশো তারা কিন্তু দিন মজুরের হার পেয়ে যাচ্ছে তো হ্যাঁ যারা দরিদ্র তাদের কিন্তু আর অনেকগুলো অনেক কাজের সন্ধানের সুযোগ আগে বেড়ে গেছে আগে শুধুমাত্র ওই ধান আর ওই কৃষির সাথে ছিল এখন কিন্তু অনেক ধরনের উৎপাদনের সাথে জড়িত হচ্ছে তো তারা কিন্তু এখন ওই যে ওই যে অটো যেটা হচ্ছে যে রিক্সার যার মধ্যে ব্যাটারি রান করা সেটা চালাচ্ছে গ্রামে গঞ্জে ব্যান গুলোর মধ্যে ওইটা চালাচ্ছে তারপরে বিভিন্ন ধরনের শাক সবজি ফুল টুল ওরা বাজারে বিক্রি করছে অনেক কিছুই কাজ হচ্ছে অনেক কিছু কাজের সুযোগও পাচ্ছে তো নারীরা আমরা দেখছি যারা আগে নারী আমরা যখন গ্রামে কাজ করতাম আয়লে পাশতিক দিয়ে যখন আয়লের উপর যখন হাঁটতাম বলতো যে ফসল মরে যাবে ফসল পুড়ে যাবে নারী কেন হাঁটছে এখান দিয়ে ফসলের উপর দিয়ে নারী হাঁটতে পারবে না নারীর কাজ ছিল যে ধান কাটার পরে বাড়িতে নিয়ে এসে এখন তো সবকিছুতে যেখানে পুরুষ পাঁচশো টাকা পাবে সেখানে সে হয়তো সাড়ে তিনশো পেতে পারে যেখানে পুরুষ চারশো পায় সে তখন তিনশো পায় যেখানে পুরুষ তিনশো পায় সে তখন একশো বা দেড়শো পায় তো এই জিনিসগুলো ওই বৈষম্য দেখা যাচ্ছে এখনো আছে কিন্তু নারীরাও এখন কাজ করছে তো আমি যেটা বলতে শুরু করেছিলাম যে দারিদ্র তীব্রতাটা এখন এত বেশি না থাকলেও তারপরে আমি কেন মার্জিনালাইজ বলছি কেন আমরা তাদেরকে বলছি যে তারা এখনো সবচেয়ে বেশি তারা বঞ্চিত তাদেরকে গণনার মধ্যে আনা হয় না দে তাদেরকে নিয়ে আসতে আনা ই করা হয় না মানে তাদেরকে এক্সক্লুড করা হয় এক্সক্লুডেড কমিউনিটি গিয়ে বলা হচ্ছে আর মার্জিনালাইজড কেন বলা হচ্ছে কেন আমি যদি দেখি যে তুলনামূলক ভাবে যে যারা মূল ধারায় আছে মূল যারা কাজ করছে মূল যারা নীতি নির্ধারক তারা কিন্তু চিন্তা করছে এই কমিউনিটির জন্য না এই সব ব্যক্তিদের জন্য না পুরোটা হচ্ছে যে এখন একটা নিউ লিবারেল ক্যাপিটালিস্ট গ্লোবাল ইকোনমি এইটা দ্বারা আমরা পরিচালিত হচ্ছি আর আমাদের চিন্তা ভাবনা আর সবকিছুই কিন্তু এই নিউ লিবারেল ক্যাপিটালিস্ট গ্লোবাল ইকোনমি এটা খুবই পেট্রি আকেল এটা পিতৃতান্ত্রিক নেচারে তার মধ্যে নারী এটার মধ্যে নাই সেটা না নারীও কিন্তু কিন্তু পিতৃতান্ত্রিক নারী হতে পারে কেন পিতৃতন্ত্র একটা স্ট্রাকচার এটা হলো পুরুষ বা নারীর বিষয় না এটা হলো স্ট্রাকচার যেরকম শ্রেণী একটা স্ট্রাকচার 
সেরকম যেরকম যে একেবারে খুবই দরিদ্র ছিল কিন্তু সে ক্লাস স্ট্রাকচারকে বিশ্বাস করে এবং নিজেকে সে উপরে উঠিয়ে সে কিন্তু আবার একজন এক্সপ্লয়টার হয়ে যায় সে যেহেতু একজন একেবারে ওয়ার্কিং ক্লাস থেকে এসেছে একটা দিন মজুর থেকে এসে সে যখন উঠেছে তারপরে সে কিন্তু একটা এক্সপ্লয়টার হতে পারে তো এই বিষয়গুলো আমাদেরকে বুঝতে লাগবে যে এটা কিন্তু স্ট্যাটিক না যে কমিউনিটির কথা বলছি সে কমিউনিটি স্ট্যাটিক না আমাকে দেখতে হবে স্ট্রাকচারাল সিস্টেম এই স্ট্রাকচার সিস্টেমের মধ্যে কে কোথায় আছে কি নাই এইখানে যেটা চলে আসছি আমি সেকেন্ড জায়গা যে রাইটস আর তার মধ্যে আমি মার্জিনাইজ পপুলেশনের মধ্যে আমি জাস্ট খুব অল্প সময় কারণ আমি অনেক সময় নিয়ে নিচ্ছি আমি দেখলাম যে আমি এটা চট করে শেষ করতে ই করতে পারবো যে ভাগ কমিয়ে আনতে চাই সেটা হলো যে মার্জিনাইজ পপুলেশন আমি একটা বললাম হলো রুরালদের মধ্যে যারা সবচেয়ে আহ ইসের মানে দিন মজুর ক্ষেত মজুর প্রান্তিক চাষি আহ ইত্যাদি তারপরে শহরের মধ্যে আছে যারা বস্তিবাসী আর ইত্যাদি তারা গার্মেন্টস ওয়ার্কার আর সবচেয়ে বেশি যেটা আমরা দেখব যে নারী আর পুরুষের মধ্যে নারীরা হলো মার্জিনাইল মার্জিনালাইজ কম্পেয়ার টু পুরুষ এটা হলো একটা ই হিসাবে রাফ একটা স্ট্রাকচার তার মধ্যে এক্সেপশনস থাকতে পারে আমরা এক্সেপশনস নিয়ে কাজ করছি বলছি না ব্যতিক্রম নিয়ে আমরা কথা বলছি না আমি সার্বিকভাবে বলছি তারপরে হলো আমাদের আদিবাসী এবং বিভিন্ন যে আমাদের জাতিগোষ্ঠী আছে তারা যারা আমাদের আমাদের এই দেশে তো আমরা নিরানব্বই ভাগ বাঙালি কিন্তু ওই এক ভাগ যেটা মধ্যে প্রায় ষাটের উপর বা সত্তরের উপর আদিবাসী বিভিন্ন কমিউনিটি আছে তারাও কিন্তু বাংলাদেশ নাগরিক তারা মার্জিনালাইজ তাদের কথা আমরা চিন্তা করছি না কিন্তু তাদের কিন্তু সংবিধানে সমান অধিকার আছে তো এরাও মার্জিনালাইজ তারপরে আমরা যদিও বলি যে এ দেশে অধিকাংশ নব্বই ভাগ মুসলমান তো নব্বই ভাগ মুসলমান হলেন মুসলমান ধর্মের মধ্যে কিন্তু কোন ওই যে যেটা হিন্দু ধর্মের মধ্যে যে ই আছে ওই কাস্ট সিস্টেম আছে ওই কাস্ট সিস্টেম নাই কিন্তু আমরা দেখব যে মুসলমান ধর্মের মধ্যে আমরা যারা যারা নিজেদেরকে বলে মুসলমান তারাও কিন্তু কাস্ট সিস্টেম পুরো প্র্যাকটিস করে যাচ্ছে একজন আদিবাসী নারী উত্তরবঙ্গের যার পরিবার হয়তো চামড়ার কিছু কাজ করত অথবা ঘর পরিষ্কার করতো বা রাস্তা পরিষ্কার করত অথবা তারা যে কোনো ঋষি বলি আমরা রবিদাস বলি যাই বলি এদেরকে যেটা যাটা বলা হচ্ছে দলিত এই দলিত কমিউনিটি বা জেলে এদেরকে কিন্তু ওই একসাথে বসতে দেওয়া হয় না ইভেন আমি এখন পর্যন্ত দেখছি যে চায়ের দোকানে তাদেরকে বাইরে বসতে হয় নিজের পাত্র নিয়ে আসতে হয় এগুলা এরা তো মোস্ট মার্জিনালাইজ সো আমাদের এথনিক্যালি মার্জিনালাইজ আছে আমার কাস্ট ওয়াইজও মার্জিনালাইজেশন আছে লিঙ্গ ভিত্তিক মার্জিনালাইজেশন আছে এবং লিঙ্গ ভিত্তিক আরো অনেক আমরা আজকে সময় নাই সেক্সুয়ালিটি নিয়ে আলোচনা করতে কিন্তু এখানেও কিন্তু অনেক ধরনের মার্জিনালাইজেশন আছে আর মার্জিনালাইজেশন আছে জেনারেলি যে একটা ছোট গোষ্ঠী যারা নিয়ন্ত্রণ করছে আর তাদেরকেই পুরো সাপোর্ট দেওয়া যা হচ্ছে যারা নিয়ন্ত্রণ করছে এদের এখন আমাদের মার্জিনালাইজ পপুলেশনের অধিকার জাতিসংঘের একটা ইউনিভার্সাল ডেক্লারেশন অফ রাইটস আছে হিউম্যান রাইটস আছে সেটা বাংলাদেশ সই করেছে আর সই করে এটা কিন্তু একটা প্রতি চার বছর পর পর জাতিসংঘে তাদেরকে ওই ইউনিভার্সাল পিরিয়ডিক রিভিউ বলা হয় সেখানে তাদেরকে বলতে হয় যে তারা যতগুলো সনদের যা যা ধাপগুলো আছে কি কি করেছে আর আমরা যারা বেসরকারি পর্যায়ে কাজ করি আমরা কিন্তু অল্টারনেটিভ রিপোর্ট দিয়ে থাকি আমাদের অল্টারনেটিভ রিপোর্ট দেওয়া মানে যে সবাই এটা পড়ে তখন বলবে হ্যাঁ কিন্তু আমরা ওরা প্রশ্ন করতে পারে যে তোমরা যে বলছো এটা হচ্ছে কিন্তু এই বিষয়গুলো আসছে এটাতে একটা চেক অ্যান্ড ব্যালেন্স এর একটা চলে আসে এটাই হলো গণতন্ত্র তো এই অধিকার যে আছে এই অধিকার যেভাবে জাতিসংঘ বা আন্তর্জাতিক ভাবে স্বীকৃত আছে ঠিক একই ভাবে কিন্তু আমাদের দেশের সংবিধানে তো প্রথমেই সবচেয়ে বড় যেটা বিষয় সেখানে স্বীকৃতি আছে যে কারণে আমরা অনেকগুলো কেস নিয়েছি কোর্টে আর সেখানে আমরা জিতে এসেছি বিকজ এইটা সংবিধানের সাথে একেবারে মানে অতপ্রত ভাবে এটা স্ট্রিক্টলি এটা এনফোর্স করা 
আর আমাদের লস গুলো আছে যেরকম চাইল্ড রাইট প্রোটেকশন অ্যাক্ট আছে তারপরে নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ দমন ও নিপীড়ন প্রতিরোধ আইন আছে আমাদের অনেক ধরনের আইনগুলো আছে যেখানে হচ্ছে সবাইকে তাদের অধিকারগুলো দেওয়ার ব্যাপারে কিন্তু বাস্তবে এই অধিকার এটা হয় না বাস্তবে এই অধিকারটা তারা যেটা পাওয়ার কথা সেটা তারা পায় না কারণ হচ্ছে এই আবার এই ক্ষমতাসীন যারা থাকে যে গোষ্ঠী থাকে এটা গ্রাম পর্যায়ে একটা গ্রুপ থাকে আর এটা শহর পর্যায়ে আর একটা গ্রুপ থাকে এইভাবে যেটা হতে থাকে এই প্রেক্ষিতে এগুলো আমরা দেখছি যে এটা একদম এটা হয় না খুবই কম তারা তাদের অধিকার পেতে পারে তো আমি এখানে স্টপ করব আমাদের কাজ হলো অধিকারটা নিশ্চিত করা আমাদের নিজেরা করির কাজ মূলত হচ্ছে যে মার্জিনালাইজ পপুলেশনদের রাইটস এস্টাবলিশ করার জন্য তারা তারা নিজেদের সংগঠনের করে সেলফ হেল্প গ্রুপ নিজেরা করে তারা যেন এই দেশের নাগরিক হিসাবে সম অধিকার নিশ্চিত করতে পারে এটা হলো আমাদের মূল কাজ প্রশ্ন প্রশ্ন থাকলে আমরা তখন প্রশ্নের মধ্যে আমি এক্সপ্লেনেশনে চলে যাব ধন্যবাদ আপনাদের সবাইকে আর দুঃখিত একটু বেশি সময় নিয়ে নিয়েছি টপিকটা একটু বেশি বড় তো ম্যাম আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনার আলোচনার মধ্যে আপনি শুরুতে বলেছেন যে আপনি একজন একাডেমিশিয়ান না বাট আমি ফলোফ করে বলতে পারি যে আপনার কথায় যে পরিমাণ থিওরিটিক্যাল টাচ আছে সেটা মানে এই 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 ধরনের আমি কাউকে ছোট করে বলতে যাচ্ছি না বাট মানে আপনার আলোচনার মধ্যে যথেষ্ট থিওরিটিক্যাল বিষয় আপনি অ্যাড করেছেন যেটা আমরা বুঝেছি আমরা চেষ্টা করেছি যে বোঝার এবং আমরা আশা করি আমাদের এখানে যারা যুক্ত আছেন তারা সব থিওরিটিক্যাল বিষয়গুলো ধরতে পেরেছেন ম্যাম আমরা আমাদের কোশ্চেন আনসার করবে যাওয়ার আগে আমি আমি সুযোগটি নিতে চাই আপনাকে একটি সরাসরি প্রশ্ন করা সেটি হচ্ছে যে ম্যাম আপনি স্ট্রাকচারের কথা বলেছেন এবং স্ট্রাকচারকে আপনি সর্ট অফ দোষ দেওয়ার কথা বলেছেন যে স্ট্রাকচারের কারণেই হয়তো বা এই যে মার্জিনালাইজেশন বা কিছু মানুষ যারা রয়ে গেছে কিন্তু ম্যাম প্রশ্নটা আমি আমি আগেও কোথাও করেছি বা বাট মূল যে বিষয়টা আমরা স্ট্রাকচারের দোষ দিই কিন্তু স্ট্রাকচার কি আমাদের বাইরে আমরাই তো স্ট্রাকচারটা তৈরি করেছি সো স্ট্রাকচার ইটস কিন্তু আমরা যত দূর জানি কিছু নাই আমরা কোথাও না কোথাও বসে আছি আমাদের লোকজনই কোথাও না কোথাও বসে আছে এবং তারাই কিন্তু স্ট্রাকচারটা চালাচ্ছে সো আমরাই নিজেরা স্ট্রাকচারটা চালানোর পরে আমরাই আবার স্ট্রাকচারকে দোষ দিচ্ছি কিন্তু মতান্তরে আমরাই আসলে কাজটা করছি সেক্ষেত্রে এই যে এই যে আইরনিক ব্যাপারটা এইটা কি আপনি একটু ম্যাম আলোকপাত করবেন প্লিজ জি থ্যাংক ইউ আর আপনি আমাকে যেটা বলেছেন এটা মূল কারণ হলো যে আমি প্রচুর বই পড়ি সবার লেখাও পড়ি এবং আমি পড়ে বুঝতে চেষ্টা করি আর আমার কাজের সাথে আমি এটা মিলাতে চেষ্টা করি তো এই কারণে হতে পারে আর অনেক সেমিনারে গিয়ে অনেক একাডেমিক্সের সাথে খুবই যত মানে পৃথিবীর নাম করা একাডেমিক্সের সাথে একসাথে বসে আলোচনা করতে গিয়ে তখন হয়তো অনেক কিছু তাদের কাছ থেকে শিখেছি কিন্তু আমার মূল শিক্ষা হলো গ্রাম আমার আমাদের নিজের করি আপনারা যদি পারমিশন দেয় আমি নিজের করি লিঙ্কেও দিতে পারি কারণ আমার সহকর্মীরা সবাই এটা শুনলে তারাও কিন্তু উপকৃত হবে যে বিশ্লেষণগুলো প্রশ্নগুলো শোনার প্রেক্ষিতে অবশ্যই তো স্ট্রাকচার তো আসলে আমাদের তারাই তৈরি তাই না আমরা ছাড়া তো স্ট্রাকচার তো তৈরি হচ্ছে না আমরাই তো স্ট্রাকচার তৈরি করছি কেন আমরাই এটা তো উপর থেকে হুট করে একটা কাঠামতো আসেনি হ্যাঁ কোথাও থেকে এটা ওই ওই মানে উপর থেকে সামহাও ইট হ্যাজ বিন পুষ্ট অন টু আস এটা তো না এটা হলো আমরাই তৈরি করেছি ওভার টাইম সময়ের সাপেক্ষে এটা স্ট্রাকচার গুলো তৈরি করা তো স্ট্রাকচার যে আমি বলছি এই স্ট্রাকচার তৈরি করছে কারা আর এই স্ট্রাকচারটা কি টিকায় রাখার জন্য মানে আমি যদি মার্জিনালাইজ পপুলেশনের কথা বলছি তখন এই মার্জিনালাইজ পপুলেশনের অধিকার তারা পাবে বঞ্চিত জনগোষ্ঠীরা তাদের বা যা প্রান্তিক জনগোষ্ঠী তার অধিকার কখন পাবে যখন 
যারা এই ক্ষমতায় এই কাঠামোর ক্ষমতায় আর বসে আছে আর এই কাঠামোটাকে নিয়ন্ত্রণ করছে তারা যখন ওই বঞ্চিত বা যারা একেবারে প্রান্তিক জনগোষ্ঠী যারা আছে তারা যখন তাদের কথা শোনাতে পারবে তারা জবাবদিহিতা চাইতে পারবে তারা তাদের প্রশ্ন করতে পারবে এবং তাদের মতামত প্রকাশ করতে পারবে আর কেন হচ্ছে না সেগুলো যখন জিজ্ঞেস করতে পারবে তো যতক্ষণ না পর্যন্ত এটা না পারে ততক্ষণ পর্যন্ত কাঠামোতে যারা বসে আছে তারাই করবে আর আপনি যেটা বলছেন ঠিকই আমরাই তো তাদেরকে ওখানে পাঠাচ্ছি কেন আমাদের মাথার মধ্যে ঢুকে আছে যে এ পারবে এ পারবে না এর যোগ্যতা আছে এর যোগ্যতা নাই এইটা নিয়ে আর আমাদের আমি যেহেতু এটা আমরা বাংলায় বলছি আমাদের মধ্যেই বলছি এটা আমি বিদেশে এত হয়তো বলবো না তা যেটা হলো যে আমাদের বাঙালিদের মধ্যে একটা যদি আমি নেগেটিভ দিকটা দেখি সেটা হলো আমাদেরকে ছোটবেলা থেকে প্রশ্ন না করার একটা সংস্কৃতি আমাদের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে বাবা মাকে প্রশ্ন করবা না মুরব্বীদের প্রশ্ন করবা না দাদাকে প্রশ্ন করবা না শিক্ষককে প্রশ্ন করবা না ধর্ম প্রশ্ন করবা না সমাজে না কেন এটা করতে হবে কি হবে না সমাজে যে রীতি নীতি এগুলো প্রশ্ন করবা না কোনো কিছুই প্রশ্ন করবে না তো আমি যখন প্রশ্ন করার আমার সংস্কৃতিটা নাই তখন আমি কিন্তু এই কাঠামো যেটা হচ্ছে এটা যে বাইরে থেকে আসেনি আমাদের দিকেই আসছে কিন্তু আমরা এই কাঠামো পরিবর্তন অবশ্যই করতে পারবো আমরা যদি চাই কিন্তু আমাকে ওই অবস্থায় যেতে হবে যেখানে আমি কাঠামো পরিবর্তন করার মতো আমার শক্তিটা চলে আসছে যেটা হলো প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর পক্ষে আপনার প্রশ্নের উত্তর দিতে পেরেছি কি না জানি না চেষ্টা করেছি জি ম্যাম थैंक यू सो मच আমি আই 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 গট व्हाट আই ওয়ান্ট ম্যাম আমি হয়তো বা পরে আরেকটি সুযোগ নিয়ে আপনাকে আরেক প্রশ্ন করার চেষ্টা করব আমরা এখন অডিয়েন্সে কাছে যেতে চাই আমাদের একটা হ্যান্ড রেজ আছে এমডি সাইদুর রহমান আপনাকে প্রশ্ন করতে চাই সাইদুর আপনি কি আমাদের কথা শুনতে পাচ্ছেন জি স্যার আমার কথা কি শোনা যাচ্ছে জি আমি অডিও টু ইউ শুনতে পাচ্ছি আপনি আপনার পরিচয় ম্যাম কে পরিচয় দিতে প্রশ্নটি করুন প্লিজ আগের অবস্থা নেই মানে আশি আশি বা সত্তরের দশকে যে অবস্থা ছিল মার্জিনালাইজ পিপল এর এখন ছিল বড় কথা না বড় কথা হইলো যে ম্যাম আমি এই টাকা দিয়ে কতটুকু কিনতে পারছি ধরেন যে আশি সালে আমি দুই টাকা দিয়ে ঢাকা ভর্তি বাজার করতে পারতাম এখন কিন্তু ম্যাম আমি পাঁচ হাজার টাকা নিয়ে গেলেও থলিটা আমার ভরছে না আর একসাথে করে তাদের সুবিধাটা নেওয়ার চেষ্টা করতেছে করছে একজাম্পল মালিক পক্ষ থেকে অথবা আপনি যদি ধরেন যে কৃষকদের একজন নেতা উনি কি করে ওনার আশেপাশে যারা ছোট ছোট কৃষক আছে আজ তো তোমাদের বলতেছি কিন্তু পরে দিয়ে দেখে যে চেয়ারম্যান এর সাথে উনি আপাত করে উনি সুবিধাটা নিচ্ছে তাতে কিন্তু ম্যাম যেই লাউ সেই কদু আমি আমি ইসেকে জিজ্ঞেস করছি আমাদের যে আজকে যে সঞ্চালক যে আমরা কি একটা একটা প্রশ্ন করে নিব না দু তিনটা প্রশ্ন করে একসাথে নিয়ে উত্তর দিতে আমরা একটা একটা করে করতে পারি কোনো সমস্যা নেই আপনি আচ্ছা ঠিক আছে তো এখন যেটা হচ্ছে যে আপনি যেটা বলছেন যে কস্ট অফ লিভিং এর কথা হ্যাঁ যে এখন আই মানে আই বৃদ্ধি হলেও কিন্তু আমার আমার ক্রয় ক্ষমতাটা আগের মতো আছে কিনা আমি আপনার সাথে এখানে বলবো যে ক্রয় ক্ষমতা আগের মতো থেকে পরিবর্তন হয়েছে হ্যাঁ আমি যে যখন বলছি যে দু টাকা বা দশ টাকা ছিল মজুরি তখন তারা যে ক্রয় করতে পারতো আর এখন চারশো টাকাতে যে পারে সেটা মধ্যে পার্থক্য আছে কিন্তু তারপরেও তারা মার্জিনালাইজ তারপরেও তারা বঞ্চিত তারপরেও তারা কিন্তু একেবারে প্রাণ থেকে আছে সেই কারণটা কি কারণটা হলো একদিকে টাকার পাহাড় এত বেশি উঠে যাচ্ছে আর মানুষের 
কি বলবো চাহিদা বলবো না বাট মানুষের একটা চাওয়ার বিষয় যে সেটা কিভাবে বাঁচতে চায় সেটাও কিন্তু এখন বেড়ে যাচ্ছে সবাই এখন চায় তার বাচ্চাদেরকে স্কুলে পড়াতে এখন যে যতই গরিব হোক না কেন দরিদ্র হোক না কেন আগে যে ছিল তো ওদেরকে স্কুলে যাওয়া দরকার নাই এখন কিন্তু স্কুলে যেতে চায় আপনি দেখবেন গ্রামে যেরকম আগে ব্লাউজ পড়তো না প্যাটিকোট পড়তো না এখন কিন্তু গ্রামে ব্লাউজ বিহীন প্যাটিকোট বিহীন আপনি খুব কম দেখবেন আমি তো প্রচুর গ্রামে ঘুরে বেড়াই সো আসলে আমার ইটা বেড়েছে কেন আমার যেটা আগে যে নিড ছিল তার থেকে এখন আমি কিন্তু আমার জীবনটা একটু বেটার করতে চাচ্ছি তো সেটা বাড়ার পরেও কিন্তু এক্সপ্লয়টেশন কমেনি এক্সপ্লয়টেশন কিন্তু একই রয়েছে আপনি যে প্রশ্নটা আনতে চাচ্ছেন ওখানে আপনার সাথে আমি একমত যে ওদের কস্ট অফ লিভিং আমাদের বেড়েছে সবার এখন ইভেন তাদের জীবনযাপনের যে ঘরগুলো আপনি দেখেন আগে কিন্তু টিনের ঘর এত গ্রামে দেখতেন না এখন কিন্তু গ্রাম প্রত্যেকটা গ্রামে প্রায় টিনের ঘর আছে টিনের গ্রামে সুবিধাও আছে আমি জিজ্ঞেস করেছি যে আপনারা এত টিনের ঘর করেন কেন বলে দু তিন বছর পর পর বেড়া ঘর আমাদের পরিবর্তন করতে হয় টিনের ঘর হলে যখন আমাদের ছেলেগুলো একটু বড় হয় আমরা ভাগ করে নিয়ে এটা আলাদা ঘর করতে পারি সে যখন বিয়ে করে তার নিজের পরিবার নিয়ে আসতে পারে তো টিনের একটা লঞ্জিভিটি আছে আর একটা প্র্যাকটিক্যালিটি আছে তো এই জিনিসগুলো কিন্তু আগে টিনের ঘর একটা স্টেটাস সিম্বল ছিল এখন টিনের ঘর স্টেটাস সিম্বল না এখন ইটের দালান হলো স্টেটাস সিম্বল তো এইগুলো চেঞ্জ হচ্ছে এটা বাড়ছে আমি খালি বলতে চাচ্ছিলাম যেহেতু আমাদেরকে সব জায়গায় বলে যে আমরা এখন মিডল ইনকাম গ্রুপে চলে যাচ্ছি মিডল ইনকাম আয়ে যাচ্ছি আমি মিডল ইনকাম আয়ে গেলেও আমার এক্সপ্লয়টেশনের রেট আমি যদি দেখি সে এক্সপ্লয়টেশনের রেটটা রয়ে গেছে ইভেন ইফ আমি আই মে বি বেটার অফ আমি হয়তো আমার বেসিক নিডস আমার বেটার অফ হতে পারে কিন্তু আমার স্টিল এক্সপ্লয়টেশনের রেটটা এখনো বেশি আছে আর যেটা আপনি পরে যেটা আলোচনা করেছেন এটা খুবই ঠিক যে অর্গানাইজ না হলে যারা সর্দার মানে সহজ ভাষায় বাংলা ভাষায় বলে সর্দার এটা শ্রমিকদের সর্দার নিমজুরের সর্দার হোক সে যে কোনো অন্য কোনো বাজারে গেলে যে যা কিছু করতে হয় সেটারও সর্দার হোক তো এই সর্দার যে নেগোসিয়েট করে সর্দার কিন্তু দুই পক্ষ থেকেই নেগোসিয়েট করে একটা বেনিফিট নিতে চেষ্টা করে তো তারা কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত এটা যে মিডিল ম্যান যে মিডিল ম্যানের কনসেপ্ট এই মিডিল ম্যানের একজন যদি থাকে যে আমার পক্ষে বলছে আমার পক্ষ হয়ে সে আমার জন্য কাজ করছে তখনও কিন্তু এই ব্যক্তিও কিন্তু সে কিন্তু ওই সেও চাইবে বেনিফিট নিতে আর সেও চাইবে এক্সপ্লয়েড করতে সে কিন্তু দুটো রোলই প্লে করবে তো আপনি যেটা বলছেন তারা যেটা করছে সেই কারণে আমরা যেটা চেষ্টা করি সব সবসময় যে অর্গানাইজ করে একটা কালেকটিভ গ্রুপ হিসাবে তারা যেন কাজ করতে পারে আমরা যাদের সাথে কাজ করি নিজেরা করি সেটা হলো সবাই সবচেয়ে মার্জিনালাইজ প্রান্তিক জনগোষ্ঠী তারা কাজ তাদের সাথে কাজ করে আপনারা যদি চান আমাদের ওয়েবসাইটে গেলে আপনারা অনেকগুলো পাবেন আর ওই পাবলিকেশনের দিকে দেখবেন আমাদের অ্যানুয়াল রিপোর্ট সেটাতে আরো বেশি আছে আর অনেক পাবলিকেশন অনেকে আমাদের উপর স্টাডিও করেছে তো আপনি যেটা দেখবেন যে সেখানে হচ্ছে যে আমরা চেষ্টা করি যে এই যারা সবচেয়ে মার্জিনালাইজ তাদের মধ্যে একজন নেতা যেন না হতে পারে তারা সবাই যেন সমান ভাবে তারা জবাবদিহিতা দায়িত্ব নেওয়া এবং ওই কালেকটিভ যৌথ চিন্তা এই সেই জিনিসটা চলে আসতে পারে একজন যদি নেতা হয়ে তাদেরকে কোনো ই দিতে চেষ্টা করে সুবিধা নিতে চেষ্টা করে যেটা আপনি যেটা বলছেন সেটা যেন না হয় এটাই হলো এটার অল্টারনেটিভ আমি আপনাকে একটা ইও দিলাম যে সলিউশন দিলাম যে কি করতে হবে বিকজ এটা না হওয়া পর্যন্ত এই যে মিডিল ম্যান যে আছে সে কিন্তু এই রোলটা প্লে করতেই থাকবে একদিকে এক্সপ্লয়েড করারও চেষ্টা করবে আর ওই দিকে সুবিধা নিতেও চেষ্টা করবে সেখানেমেন্ট হবে আমরা 
बढ़लो मान लाभ टाइम सब पेलम पेलम लाभ टाइम साधारण मानुषारण शिक्षार्थी ग्रामे प्रचुर धारक जरा तो बुझते हाँ एक दिखे हम जी एन पी बाढ़ा पिछु आय बढ़े दस जन दस जन मध्य कोटी टाइम एक हजार टाइम मान मात्रा बेड़े जाए संविधान जो पांच टी मौलिक अधिकार से पे राष्ट्र के राष्ट्र के करते निश्चित करते क्वालिटी एडुकेशन दिखे क्वालिटी स्वास्थ्य सेवा दिखे चलाफे करते शिक्षा स्वास्थ्य खाते क्यों से सब चे बी वंचित हम सबा हमारे अनेक जगह भलो कर बुझाते राष्ट्र करते राष्ट्र की सपोर्ट करते सब जिन ग राष्ट्रीय 
এই বিষয় যেন তারা পেতে পারে সেই জিনিসটা নিশ্চিত করা সেই জিনিসটা নিশ্চিত করার ব্যবস্থাটা আনতে হবে হয়তো আমি অর্থায়নটা দিলাম কিন্তু এটা পৌঁছাচ্ছে কি না এটা চুরি হচ্ছে কি না এটার কোনো কিছু হচ্ছে কি না সেই জিনিসটা আমাকে নিশ্চিত করতে হবে আমি যেটা মনে করি যে অনেক সময় প্রশ্ন উঠালে কিন্তু তাদেরকে কিন্তু আরো বেশি সমস্যায় পড়তে হয় যেই প্রশ্ন ওঠায় তাকে কিন্তু উগ্রুম করা হয় তাকে অনেক ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় তো এখন এটা যেটা হচ্ছে যে এটা যেন না হতে পারে কারণ কি এগুলো হওয়ার কারণ আমাদের জবাবদেহিতা করার কোনো অধিকার নাই আমাদের এটার কালচার নাই এখন একজন করলে তাকে তো গুম করা খুব সহজ দশ জন করলেও গুম করা সহজ কিন্তু আমাদের সতেরো কোটি মানুষ তাদের মধ্যে যদি পনেরো কোটি কথা বলে তাহলে তো পনেরো কোটিকে গুম করতে তো পারবে না আমি এটা অনেক সময় আমাদের যারা প্রশাসনে কাজ করে তারা বলে যে আমরা তো চাই করতে কিন্তু আমরা করতে চাইলে আমরা পারি না কেন আমাদেরকে রাজনৈতিক সরকার আমাদেরকে ব্যবহার করে তো আমার হচ্ছে আপনাদের না বলতে সমস্যা কি বলে না আমাদের খাগড়া ছুরি পাঠিয়ে দেবে খাগড়া ছুরি তো কাউকে না কাউকে তো যেতে হবে নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু কয়জনকে খাগড়া ছুরিতে পাঠাবে খাগড়া ছুরিতে যতগুলো আছে সে ততগুলো পাঠাবে কিন্তু সবাই যদি আপনারা ঠিক থাকেন বা ম্যাক্সিমাম যদি ঠিক থাকেন তাহলে কিন্তু আপনার খাগড়া ছুরিতে তো সবাইকে তো পাঠাতে পারবেন না তখন তো এটা অটোমেটিকলি ঠিক হয়ে যাবে আর ও এসডিও তো সবাইকে বানাতে পারে না এইটি পার্সেন্ট অব দ্য ব্যুরোক্রেসিকে ইসে বানাতে পারে না তো তারা ই করতে পারে না তাকে ওএসডি করে রাখতে পারবে না তো আসলে সমস্যা হচ্ছে আমরাও ব্যক্তি চিন্তা করি আর সুবিধা নিতে চেষ্টা করি এগুলো হলে যে হ্যাঁ সমস্যা কিছু হবে আমরা চাই যে আমরা সবসময় একটু একেবারে পিছনে থাকবো এটা না আমরা আমরা গর্ব বোধ করি যে আমরা এগুচ্ছি কিন্তু আমরা এগুচ্ছি কিন্তু আমরা চাচ্ছি যে এটার সাথে সাথে সবচেয়ে বেশি যেটা প্রয়োজন আমাদের গণতান্ত্রিক চর্চা প্রশ্ন করার চর্চা আর আমাদের যে যেটা হচ্ছে যে আমাদের অধিকার নিশ্চিত যেন হয় সেটা আর আপনি যেটা জিজ্ঞেস করছেন আমি কোথায় কোথায় কাজ করেছি আমার প্রথম যে আমি একটা না চার বছর ছিলাম সেটা হলো সুনামগঞ্জ হাওড়ের সাল্লা থানায় এটা ধীরায় থানার পাশে খুবই প্রত্যন্ত অঞ্চল না ছিল তখন মোটরাইজ বোর্ড তখন এমনি এমনি ডিঙ্গি নৌকায় যেতে হতো আমাকে চার পাঁচ ঘন্টা লাগতো প্রথমে হতো যে ট্রেনে শ্রীমঙ্গলে যেতাম শ্রীমঙ্গল থেকে দু ঘন্টা বাসে করে শেরপুর ঘাটে নামতাম শেরপুর ঘাট থেকে লঞ্চে ছয় ঘন্টা মারকুলি বাজার করে একটা জায়গায় নামতাম ওখান থেকে চার ঘন্টা লাগতো নিয়ে নৌকা করে আমি যে গ্রামে কাজ করতাম সেখানে যেতে আর শীত সময় সেখানে তো হাওড়ের কথা যদি কেউ জানে তারা জানে শীতের সময় এটা হাঁটা ছাড়ার পথ নাই তো ওই হেঁটে আইলের পার দিয়ে হেঁটে আমার ওই যে দশ মাইল দূরে হেঁটে আইলের উপর দিয়ে সেটা যেতে হতো এটা ছিল আমার প্রথম অভিজ্ঞতা গ্রাম আর আমার আমি বলি ওটা আমার বিশ্ববিদ্যালয় যেটা যেখানে আমি যা যা বই পড়েছি সেটা আমি বাস্তবে দেখছি যে কি হচ্ছে কি হচ্ছে না আর সেখান থেকেই আমার শিক্ষা এরপরে আমি জামালপুরে থেকেছি আর আমরা যে কাজ করছি নোয়াখালীর চরে তো আমি যখন যাই কাজ করতে আমাদের সহকর্মীরা ওখানেই থাকে তো আমিও তাদের সাথে গিয়ে এক সপ্তাহ থাকি পাঁচ দিন থাকি আর অনেক জায়গায় অনেক সময় থেকেছি তো আমরা প্রায় তেরো হাস তেরোশো গ্রামে কাজ করছি আমরা প্রায় প্রায় সাঁত্রিশটি ইউনিয়ন উপজেলায় হ্যাঁ সাঁত্রিশটি উপজেলায় কাজ করছি তো এই এটা উত্তরবঙ্গেও আছে আমাদের যেরকম দিনাজপুর রংপুর তারপরে সিরাজগঞ্জ নাটোর এদিকে আমরা কাজ করছি হচ্ছে কুষ্টিয়া খুলনার একেবারে দক্ষিণ একেবারে যে পাইকগাছা ডুমুরিয়া বটিয়াঘাটা এইসব জায়গায় কাজ করছি আবার নোয়াখালী সন্দ্বীপ লক্ষ্মীপুর আবার কুমিল্লাতেও কাজ করছি কুমিল্লাতে আপনারা তো কুমিল্লা আছে কুমিল্লায় চান্দিনা দেবিদ্যার আর দেলদুয়ার দেবিদ্যার আর দাউদকান্দি এই তিনটা জায়গায় কাজ করছি আর টাঙ্গাইলে ধনবাড়ি যেটা মধুপুরের কাছে আর সদরের কাছে সেখানে কাজ করছি এইগুলো হলো আমাদের যেখানে আমি যে থাকি কিন্তু এর বাহিরেও অনেক সময় যেরকম আমি গারো পাহাড়ের ওই দিকে গিয়ে ছিলাম অনেক সময় আমি রৌমারি রাজীবপুরে গিয়ে থেকে থেকেছি যখন কোনো ট্রলার ট্রলার ছিল না নৌকা করে 
ওই ব্রহ্মপুত্র পার হয়ে চরের উপর হেঁটে যেতে হতো তো বহু জায়গায় থেকেছি ম্যাম আই হ্যাভ টু সে ইট সাউন্ডস বোথ হার্ড এন্ড অ্যামেজিং এট দা সেম টাইম মানে এই মানে এই প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলো থেকে ইট ইজ হার্ড ইফ ইউ থিংক ইট ইজ ইউ ইফ ইউ থিংক ইট ইজ হার্ড ইফ ইউ থিংক ইট ইজ এন অ্যাডভেঞ্চার ইট ইজ নট হার্ড আই উড টেক ইট অ্যাজ এ অ্যাজ এ লার্নিং ম্যাম थैंक यू সো মাচ ম্যাম আমরা আরেকটি প্রশ্ন নিতে চাই আমাদের খুব বেশি সময় আর নাই আমরা অনেক আমাদের সহকর্মী মিশকার জাহান সে আমাদের সাথে যুক্ত আছেন মিশকার আপনি আমাদের কথা শুনতে পাচ্ছেন জি কৃষ্ণদা অসংখ্য ধন্যবাদ আমি শুনতে পাচ্ছি am i audible হ্যাঁ ইউ আর অডিবল আপনি আপনার পরিচয় দিয়ে ম্যাম কে আপনি আপনার প্রশ্নটি বমা করুন জি আমি মিশকার জাহান প্রভাষক হিসেবে আছি লোক প্রশাসন বিভাগ কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় আর উপস্থিত সবাইকে আসলে আমার অনেক অনেক শুভেচ্ছা এবং সবাইকে শুভ রাত্রি এবং আমি আসলে ম্যাডামের প্রত্যেকটা কথায় খুব মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনছিলাম এবং আমার খুব ছোট আসলে অভিজ্ঞতার সময়টা মানে কম্পারেটিভলি অনেক কম তারপর আসলে খুব এনজয় করছিলাম ম্যাডামের কথাগুলো কারণ আমি নিজেও আসলে গবেষণার কাজে যখন গ্রামে গিয়েছি আমার ক্ষেত্রে আসলে খুব খুব ভালো একটা সুযোগ ছিল আসলে যে শেখার মতো এবং ফাইনালি ম্যাডাম যেটা বললেন যে আসলে ওটা ছিল তার বিশ্ববিদ্যালয় আমি বলবো যে এখনকার আমাদের যারা প্রজন্ম যারা গবেষণার আগ্রহী আসলে তাদের ইন্সপায়ার্ড হওয়ার মতো খুব ভালো একটা বক্তব্য ছিল আজকে যে একদম লাইভলি আমরা গ্রামে গিয়ে শেখার বিষয়টা তো যাই হোক ম্যাডামকে অনেক ধন্যবাদ খুব প্র্যাকটিক্যাল এক্সপিরিয়েন্স গুলো আমাদের সাথে শেয়ার করার জন্য এবং আমি আসলে প্রশ্ন অলরেডি এটা আলোচনায় চলে এসেছে আমার প্রশ্নটা আসলে যে এই যে আমরা মিডল ইনকাম কান্ট্রিতে রেজ হলাম তো ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে এবং ডেভেলপমেন্ট ইজ নট উইদাউট ইনক্লুশন হ্যাঁ আমি যদি বলি যে ইনক্লুশন আসলে ডেভেলপমেন্টের ওয়ান অফ দা মেজর ক্রাইটেরিয়া তো সেদিক থেকে আমার মনে হয় যে আমরা পিছিয়ে যে আছি সেটাও না আসলে গ্লোবালি প্রেজেন্ট হচ্ছে না আমার মনে হয় যেটা গ্লোবালি এই যে প্রেজেন্ট হচ্ছে না আমাদের মার্জিনালাইজড পিপলদের যে এখন পর্যন্ত যে মেজারেবল লাইফ স্টাইল তাদের আমি খুলনার কয়রায় গিয়েছি ওখানে দলিত মাহাতো মুন্ডা তাদের সাথে আমি কাজ করেছি আমি বরগুনায় রাখাইনদের দেখেছি যারা একটু লোকালাইজড যারা একটু সদর জায়গাগুলোতে আছে আর কি প্রমিনেন্ট প্রপারে আছে যারা তারা হয়তো বা কিছু অ্যাডভান্টেজ মানে অ্যাডভান্সমেন্ট হয়েছে তাদের কিন্তু আমি যখন খুলনাতে গিয়েছি আমি আসলে নিজেই অবাক হয়ে গিয়েছি যে এখনো বাংলাদেশে এই সিচুয়েশনে মানুষ আছে এবং এতটা রিমোট এরিয়া এখনো রিমোট এরিয়াতে আসলে সুযোগ সুবিধা যে এতটা কম এখন পর্যন্ত আমি নিজেও অবাক হয়েছি কিন্তু আমার কথা হচ্ছে যে ম্যাম তো অলরেডি আসলে এস্টাবলিশড এবং আমার মনে হয় যে পলিসি মেকিং জায়গাগুলোতে ম্যাডামের মতো এক্সপার্টিস্টদের থাকা দরকার হ্যাঁ রাখাও দরকার যাতে করে ওই রিফ্লেকশন গুলো উঠে আসে যে আসলে আমাদের মার্জিনালাইজড পিপলদের এখনো লাইফ কতটা মিজারেবল মানে আমরা যার যার জায়গা থেকেও যদি কাজ করি যে নিজেরা করি ওখান থেকেও যদি একটা রিফ্লেকশন আসে যে গ্লোবাল প্ল্যাটফর্ম গুলো তো ম্যাডাম নিজেও বলেছেন যে সেমিনারে অ্যাটেন্ড করেন ইন্টারন্যাশনাল অনেক কনফারেন্সে যান সেখানে আসলে রিফ্লেকশন গুলো কেন উঠে আসছেন আমার প্রশ্নটা এটাই যে এই যে মার্জিনালাইজেশন আমি ফাইন্যান্সিয়ালি বলি আমি সেক্সুয়ালিটির উপর বেস করে বলি অথবা আমার যে রিমোট এরিয়াতে বসবাস করার কারণে যে মার্জিনালাইজেশন কিন্তু এখন পর্যন্ত ইট ইস এক্সিস্টিং existing yeah. tremendously yeah. so can a global uh, platform go to actually reflection to ask China or personal right. data I have a question could do not have like a given to me the bus to move you got a glue to let her it's an amra I'm a bisha summer chapter of what she can take a she can be about that immediate their life you should take a catalog of it thank you thank you thank you Mishka quite a total to put on to back to on chill and up to get in a kind of shake and actually did a dig it in আমার কিন্তু করার কিছু নাই কিন্তু আপনার ওই জায়গাটাতে আছে কাজ করছে বললাম যে আসলে যেটা হলো যে এই যে ডিসক্রিমিনেশন কিন্তু সব জায়গায় আছে বললাম যে ইন্টারসেকশনালিটির কনসেপ্টটা আসছে কিন্তু আমেরিকা থেকে হ্যাঁ 
ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা থেকে বার্কলি ইউনিভার্সিটির একজন প্রফেসরের পক্ষ থেকে তো ওখানেও সে কিন্তু এই ধরনের এটা দেখছে যে মানে ইনক্লুশন তো হচ্ছে না একটা হোল সেক্টরের ইনক্লুশন হচ্ছে না এই জিনিসটা কিন্তু সব জায়গায় আছে আর কিন্তু পলিসিতে যারা থাকে তারা কিন্তু ভুলে যেতে চেষ্টা করে তারা এটা চায় না কেন তারা কন্ট্রোলড বা তাদেরকে যারা ক্ষমতায় রাখছে সেখানে আমি এটা অবশ্যই বিশ্বাস করি যতক্ষণ না পর্যন্ত সঠিকভাবে গণতান্ত্রিক চর্চা আমাদের দেশে না আসে বা সব দেশে সেই পর্যন্ত কিন্তু হবে না শুধু আমি ভোট দিয়ে একজনকে বানালাম আমাদের প্রধানমন্ত্রী বা অন্য কোনো দেশে প্রেসিডেন্ট বা যাই ইচ্ছা সেটা হলে হবে না এই কাউন্টেবিলিটিটা দরকার পাবলিক যেন সব কিছুর আকাউন্টেবিলিটিটা পায় তো আকাউন্টেবিলিটি থাকলে যখন আমার মুন্দা গোষ্ঠীর একজন ব্যক্তি প্রশ্ন করতে পারবে তার এমপি কে যে তুমি যে টাকাটা পাচ্ছ পার্লামেন্টে থেকে আমার হয়ে কেন তুমি তো আমার হয়ে তুমি ওখানে পার্লামেন্টে বসে আছো কেন এটা আমার আমি তোমার কনস্টিটুয়েন্সির একজন ব্যক্তি তুমি আমাকে রেপ্রেজেন্ট করছো তুমি এই টাকা দিয়ে কি করছো তোমাকে যেটা বরাদ্দ দেওয়া হচ্ছে সেটা কি খরচ করছো তুমি কেন এদের বাসায় শুধু যাও আর আমাদের কেন কোনো তোমাদের কাছে ই নাই কোনো ধরনের আমার তোমার কাছে কোনো অ্যাক্সেসই নাই তো এইগুলো যখন আমাদের চেঞ্জ হবে তখন কিন্তু আসবে আর এটা কিন্তু যে উঠছে না উঠছে আমি যখন ইউনিভার্সিটি পিরিয়ডিক রিভিউর কথা বলছিলাম এটা ইউএন এর একটা ই প্রতি চার বছর সব দেশকেই করতে হয় তখন কিন্তু এই সব প্রশ্নগুলো আসে সেখানে কিন্তু এই অবশ্যই চলে আসে গ্যাপ এর ইস্যুগুলো চলে আসে তো আম এটা উঠে না সেটা না কিন্তু যেটা হচ্ছে আমাদেরকে আপনার মতো ব্যক্তিদেরকে সবাইকে অনেক বেশি কেন দু একজন খালি কথা বললে ওরা বলবে যে ও উঠলেই তো একই কথা বলবে কিন্তু আরো বেশি যদি আমাদের সংখ্যা বাড়ে আমি যে কারণে যখনই আমাকে ইনভাইট করা হয়েছে আমি সাথে সাথে হ্যাঁ বলেছি এই কারণে যে আমি চাচ্ছি যে শুধু ঢাকা শহরে না আমাদের প্রত্যেকটা জেলা শহরে আর জেলা শহরে কারা পড়তে আসছে তারা কিন্তু গ্রাম থেকেই আসছে যারা একটু একটু পড়াশোনা করা তাদের ইচ্ছা আছে পড়াশোনা করে তারা এগোতে চায় তো তারা যদি এগুলো শুনতে পারে তারা যদি এটা শোনে এবং তারা যদি মনে করে যে আমিও আমার দায়িত্ব পালন করব আমিও আমার আমার বিষয়গুলো আমি উঠাবো আমিও এই দিকে সচেতন হব আমি যেন নিজেকে বিচ্ছিন্ন না করে পড়ি ফেলি যেহেতু আমি মাস্টার্স পরে আমি একটা বড় চাকরি করছি সেখানে আমি আর কিছু এটা ছাড়া আমার কোনো রোল নাই তো এই জিনিসটা ইনক্লুসিভনেস আমাদের সবাইকে নিয়ে আসতে হবে এই ইনক্লুসিভনেসটা আমাদেরকে আনার জন্য সবাইকে কিন্তু সম্মিলিত ভাবে কাজ করতে হবে আর সবাইকে কিন্তু একসাথে আওয়াজ তুলতে হবে বিশেষ করে আমরা যারা একটু লেখাপড়া জানি একটু লিখতে পারি পড়তে পারি বলতে পারি আমাদের এগুলো একটু বলতেই লাগবে এটা সব সময় বলতে লাগবে এবং ইন্টারন্যাশনাল ক্ষেত্রে প্রত্যেক দেশেই ইনিকালিটিস আছে অনেক ইনিকালিটিস আছে ইনিকালিটিস আছে দেখেই তো আমরা দেখি যে এরকম রায়টিং হয় আমরা দেখি যে এরকম করে মানে অনেক সময় বেশ এগ্রেসিভও হয়ে যায় তাদের যখন এত বঞ্চিত হয়ে এমন একটা পর্যায়ে গেছে তো মনে করে ওদের মুখ কথা বলে যখন শুনে না তখন তারা মনে করে শুধুমাত্র আমি এগ্রেসিভ হলে তাহলে আমার কথাটা শুনবে তো এই এগ্রেসিভনেসটা আসছে শুধুমাত্র তারা নিজেদেরকে আহ ই করতে চাচ্ছে তারা দেখাতে চাচ্ছে যে আমরা আছি আমরা উই আর নট হ্যাপি উইথ দ্য স্টেটাস কো এই জিনিসটার জন্যই করছে তো আমার মনে হয় মিশকাত আপনাকেও আমরা সাথে পাবো আমাদের আশা করি আর যেন আমরা একসাথে কাজ করতে পারি সবাই মিলে আশা <laughs> <laughs> আমি যেটা দেখছি আমি আপনাকে একটা উদাহরণ দিই যদিও এটা 
হ্যাঁ এটা এটার সাথে জড়িত আমরা যদি বলি যে আমি নোয়াখালী চরেও কাজ করি যেটা আপনাদেরকে আগে বলেছি যে এখানেও কাজ করি তো নোয়াখালীর চরে সবার মনে আছে সুবর্ণ চরে ওই ভোট দেওয়ার সময় একটা গণধর্ষণ হয়েছিল এবং কিছুদিন আগে আমরা জানি যে বেগমগঞ্জেও একটা গণধর্ষণ হয়েছে যেটা পত্রপত্রিকায় এসেছে এখন নোয়াখালী সুবর্ণ চরে যেখানে গণধর্ষণটা হয়েছে সেখানে আমরা কাজ করছি সেই নারী কিন্তু সে একটা ভালো লয়ের তার মানে মূল লয়ার তো হচ্ছে সরকারের পিপি কিন্তু আমরা একজন অ্যাডেড লয়ার দিতে পেরেছি সেই নারীর হাজবেন্ডের সাথে সে আছে তার মেয়ে ক্লাস এইটে পরে সে হেঁটে স্কুলে যাচ্ছে তার কোনো ই নাই যে তাকে যে একটা তাকে যে সবাই বলবে যে সে ধর্ষিত ধর্ষিতা আমরা তো বলি যে ধর্ষিতা বলতে না যে ধর্ষণের শিকার তো এই জিনিসটা একদম আঙ্গুল উঠানো হচ্ছে না তো আমি মনে করি এটা হলো একটা চেঞ্জ একটা পজিটিভ চেঞ্জ আর এই চেঞ্জটা হচ্ছে যে যখন সে তার পুলিশের কাছে সে জিডি এন্ট্রি করেছে এফআইআর করেছে সে যখন ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে তার জবাব জবানবন্দি দিয়েছে তখন সে কিন্তু ওই রুহুল আমি যে মূল ব্যক্তি তার নাম দিয়েছিল কিন্তু কোর্টে যখন এটা পেশ হয়েছে তখন রুহুল আমিনের নাম বাদ পড়ে গেছিল তখন সে কিন্তু স্পষ্ট করে দাঁড়িয়ে বলেছে আমি কিন্তু রুহুল আমিনের নাম দুই জায়গায় দিয়েছি কেন তার নাম এখানে আসা হয় আসেনি এই যে সাহস বিকজ শি নোজ এ পুরো কমিউনিটি তার একটা সাপোর্ট সিস্টেম আছে তার মেয়ে স্কুলে যেতে কোনো দ্বিধা বোধ করে না কেন সে জানে তার একটা সাপোর্ট নোয়াখালীর মতো চরের একটা অবস্থায় সেই সাপোর্ট সিস্টেম আছে আমি তার সাথে তুলনা করি বেগমগঞ্জে যে আমাদের যে বোনের উপর যে গণধর্ষণ হয়েছে সে কিন্তু এখনো পুলিশ প্রোটেকশনেই আছে পুলিশ আমি বলবো এখানে পুলিশ কিন্তু বেশ একটা তার সাথে খুবই সে ই আছে কিন্তু তার চিন্তা আমি তো সারা জীবন তো পুলিশ প্রোটেকশনে থাকবো না আমাকে তো আমি তো আমি আমার গ্রামে একলাসপুরে তো ফিরে যেতে পারছি না আর একলাসপুরে আমাদের যে আমার সহকর্মীরা সহযোদ্ধারা গেছিলেন তারা বলল যে একলাসপুরে কেউ তাকে গ্রহণ করবে না এইটা হলো ডিফারেন্স তো আপনি যদি বলেন যে আমি কি দেখি আমি দেখি যে অর্গানাইজ করলে দের ইজ আউজ চেঞ্জ আমি দেখেছি আমাদের ভূমিহীন নারীরা তারা সালিশে সাল বিচারের ভূমিকায় বসে তাদেরকে ডেকে নিয়ে আসা হয় যে আপনারা বিচারে বসেন আমাদের ভূমিহীন সংগঠনের সদস্যরা তারা বিচার কোথাও হলে বসে আর সেখানে বিচারককে বলে যে এটা ঠিক মতো হয়নি তারা টাকা চুরি গেলে স্থানীয় সরকারে সেখানে সে টাকাটা ফেরত আনিয়েছে তো এইগুলো আমি মনে করি যে কোনো নারীর উপর নির্যাতন হলে তারা কিন্তু এটাকে স্পষ্ট বলেছে বিচার যেন সঠিক ভাবে হয় টাকা চুরি হলে টাকা ফেরত আসে এইগুলো আমার কাছে মনে হয় যে দিজ আর পজিটিভ সাইন্স আপনি যে বলছেন যে আমি কি দেখছি কিন্তু সবাইকে নামতে হবে এককভাবে তেরোশো গ্রাম চুরাশি গ্রামের মধ্যে চুরাশি হাজার গ্রামের মধ্যে তেরোশো গ্রাম কিছুই না তো আমাদের সবাইকে নামতে হবে এইটাই আমার কথা আশা করি যে আপনারা এই দিকটা কেউ না কেউ নামবে গণ গবেষণার মধ্যে মাধ্যমে হোক লেখাপড়া মাধ্যমেই হোক নামবে যেন ম্যাম আমরা আমরা অসংখ্য ধন্যবাদ জানাতে চাই এবং আপনার এই আহ্বানে সারা দিয়ে নিশ্চয়ই কেউ না কেউ আমাদের মধ্য থেকে আপনাদের সাথে আপনারা যেই পথে হাঁটছেন সেই পথে হাঁটা শুরু করবে সেই প্রত্যাশা রেখে আমরা আজকের মতো এখানে শেষ করতে চাই আমরা শেষ করার আগে ধন্যবাদ দিতে চাই খুশি কবিরকে যিনি এই শত ব্যস্ততার মাঝেও আমাদেরকে সময় দিয়েছেন সোশ্যাল রিসার্চ গ্রুপে সময় দিয়েছেন সেই জন্য ম্যামকে অসংখ্য ধন্যবাদ আশা করি পরবর্তীতে আমরা আবার আপনার সাথে এরকম কোনো আলোচনায় আসতে পারবো বসতে পারবো সেই প্রত্যাশা রেখে শেষ করতে চাই আর বিশেষভাবে ধন্যবাদ দিতে চাই তখন যারা আমাদের সাথে শুনেছেন আলোচনা অংশগ্রহণ করেছেন এবং পরবর্তীতে ফেসবুক এবং ইউটিউবের মাধ্যমে যে যারা এই আলোচনাটি শুনবেন আর আমরা কথা বেশি বাড়াবো না সবাইকে আন্তরিকভাবে শুভেচ্ছা অভিনন্দন জানিয়ে শেষ করছি সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন শুভ রাত্রি জি ম্যাম ধন্যবাদ